bir sıra dünyaya gelmiş. 92 yaşında da hafta yürümüştür. Babası Osmanlı sarayından avlucu başı. Ana tarafı da Selçuklulardan bayraklar oldular. Soyadı da oradan geliyor. Sancaklar anne tarafı da Selçuklu tarafından geliyor. Babası Şükrü Efendi Kadir-i Tarikat'ın müntesiplerinden olup 120 sene yaşamıştı. Ailede tarikat <gülüyor> mensupları hemen hemen tamamı tarikat mensubudur ve bu terbiye içerisinde yetişmiştir. <gülüyor> Gençliğinde şey Haydar Efendi'ye yetişmiş, Delal-i Hayrat'ı onunla okumuş. Bir ruhurat üzerine Ali Haydar Efendi'ye intisap etmek istemiş. Fakat Ali Haydar Efendi çok yaşlı olduğundan Evladım, yakında ben akvaki olacak. Senin gibi genç ve kıymetli birisini de teslim edeceğim şu anda Bursa'da. Canlı şeyh efendilerden mevcut olmadığında seni çok evin bir ellere teslim etmek istiyorum diyerek Emir Buhari Hazretlerine götürüp manen onun terbiyesine bırakmıştır. Bundan dolayı Canir Efendi der ki ben üveysiyim der aynı zamanda. Uzun zaman Emir Sultan Buhari Hazretleri'nin manevi terbiyesinde hayatını devam ettirmiştir. Daha sonra Çorlu Müftüsü Ali Tümül Efendi Osmanlı döneminde yetişmiş çok nadir büyük meşai kiramdan Ali Tümül Efendi manevi alemde efendiye teslim alıyor ve onu yetiştiriyor. Canım Efendi'ye sorduğum Muzali Tümül Efendi'ye çok anlatırdı. Yüzlerce şey Efendi'yle tanıştığını, mülakat ettiğini, Evliya Allah'la görüştüğünü fakat Ali Tümül Efendi ayarında birisiyle mülakat etmediğini, onun ayarında, onun çapında birisini tanımadığını söylerdi. Bir sohbetimizde Efendi Hazretleri'ne şunu sormuştuk. Ali Tümül Efendi'nin özellikleri nedir sizin üzerinde bu kadar etki yapan? Şunu söylemişti. Evladım, Çolya'ya bir ziyaretine gittiğimizde Mekke'yi bundan 60 sene önce Mekke'nin dağını, taşını, bile televizyon ekranı gibi gözümüzün önüne getirir. Derdi. Onun yanında ayrılacağım zaman ölümüme razı olurdum da o evden çıkmak istemezdim. Derdi. Hacer ne? Şunu söylüyor Ali Tümül Efendi'nin hanımı. Evladım siz buradan gittikten sonra günlerce Ali Tümül Efendi ağlaya ağlaya hasta yatağında bulunur derdi. Efendi Hazretleri de şunu söylerdi, ölümüne razı olurdum da o evden çıkmak istemezdim. Bursa'ya gelene kadar ağlardım derdi. Hatta bir gün Ali Tümül Efendi şunu söylüyor, evladım bizde uzaklık ve yakınlık yoktu. Avcumun içine baktığım zaman hepinizi görüyorum demişti. Bu sözünü teyit eden bir hadiseyi anlattı Canir Efendi. Ali Tümül Efendi'nin bir ifanı İzmir'den bir bayram günü ziyaretine gelir. İçeriye girer, niyaz eder. Efendi Hazretleri evladım hemen dön memleketine git. O kadıncağızı niçin ağlatıyorsun bu bayram günü der. Onun üzerine şaşırır. Halbuki orada birkaç gün kalmak niyetindedir. Nihayetinde İzmir'e döner. İçeri girdiğinde hanımı şaşırır. Efendi sen birkaç günlüğüne gitmemiş miydin? Dediğinde şunu söyler. Sen ben gittikten sonra ne yaptın? Hanımı şunu söyler. Çocuklar evde yok. Sen de gittin tek başıma. Ben de bu bayramı kendime zindan ettim. Oturdum merdivende ağladım. Ali Tümer Efendi de bunu söylemiştir. O kadını niye ağlatıyorsun evlendi diye. Ali Tümer Efendi ile ilgili çok şeyler anlatmıştır. Ve neticede Ali Tümer Efendi manevi bir emir üzerine 
Tursa'ya gelerek Ahmet Cemil Efendi'ye evladım bu hasta halinde bu yaşlı halinde buraya gelmek mecburiyetinde kaldım. Bana gittiler ben de geldim. Diyerek Efendiye manevi elindeki emaneti efendim, emanet etmiştir Ali Efendiye. Canı Efendi iyi girmiştir. Her ne varsa onu sana verdim demiştir. Tıpkı Hacı Bayram Efendimizin Eşref Sadırı'nın muhazzetlerine yaptığı gibi bütün elimden gelen bütün şeyleri sana giydirdim. Bundan sonra nasıl bir Hüseyin Hamavi Hazretlerinden diyerek Hamaya gönderdiği gibi. Ve Efendi Nakşi Tarikatı'nın Ahmet Ziyahittin kolundan olan Ali Kümül Efendi'nin silsilesinde uzun zaman çalışmış. O zamandaki ifamların anlattıkları bir sürü kerametler. Aynen bir tanesi şunu söylerdi. Cani Efendi de böyle olup gibi akıyor derdi. Kendisi. Kemal Paşa'lı bir dernişi. Ve uzun zaman bu konuda yürümüştü. Daha sonra Bolu'lu Sülmelali Muhtin Efendi de hilafet almıştır. Ondan sonra İstanbul Tarihi Rufaiye'den Muhtin Efendi'den Rufaiye şeyi Muhtin Efendi'den üçüncü hilafetini almıştır. Ve yıllar sonra bir gün şunu söylüyor efendi, keşilerime ot toplamak için eski bir elbise giymiştim. Bahçeye Uludağ'ın eteğinde bir yere gittim. Oradan inerken bir çok kemanlı bir velinin karşıdan geldiğini gördüm. Karşıladım. İçeriye bir ettiğimde kendisini tanıştırdılar. Karşıladım. İçeriye buyur ettiğimde kendisini tanıştırdı Muhammed Murtaza Geylani Hazretleri. <gülüyor> Muhammed Murtaza Geylani Hazretleri Hazreti Pir'den aldığı manevi emir üzerine mana aleminde birbirini tanıyor. Maddi alemde, dünya aleminde tanımıyorlar bunlar birbirleri. Ve Muhammed Murtaza Geylani Hazretleri Irak'tan Türkiye'ye geliyor, Cani Efendi'yi soruyor ve dergaha geliyor ve hilafeti veriyor. Manevi diyor, emaneti alın diyor. Sonra Cani Efendi bir manevi emir üzerine Radikli Ahmet Efendi, dünya aleminde birbirimizi tanımayız diyor. Radikli Ahmet Efendi'ye gidiyor. Radikli Ahmet Efendi ile görüşüyor. Radikli Ahmet Efendi uzun zamandır ikram edecek bir şey yok. Bir tane keşisi var. Keşisinden süt sağıyor. Diyor ki efendi diyor. Kusura bakmayın diyor. Uzun zamandır diyor. O zamanlar 1956 Cezayir Fransız savaşları. Cezayir ve Kurtuluş Savaşı var. Uzun zamandır diyor. Orada görevli olduğum için diyor. Keşilerime bakamadım diyor. Doğru dürüst bir sütten çıkmadı diyor. Yani buradan anlıyoruz ki Ricali Bulak'tan olduğunu buradan anlıyoruz. Ama kendisi asla herhangi bir paye kendisine vermezdi. En alt kademede yani kendisine hiçbir şey vermezdi. Örter bir Ne varsa büyüklerden gelen himmetler verdi, geçişlerdi. 1956'da ilk hatça gitmesinde bir gemi ile hacca gidiyor. Orada şunu anlatmıştı. Efendim gemi bir başka gemiyle yarış yapıyorlar. Bunların bulunduğu gemi o gemiyi geçtiğinde oradaki küçücük alkış vuruyor. Efendim Hazretle de uyarıyor. Yapmayın diyor. Bu Hristiyanlık adettir. Allah'ın gazabını üzerinize çekersin diyor. Fakat onlar algılış etmiyorlar. Elfaz Suresi 35'te de alkışı yasaklıyor. Bunun üzerine gemi orada bir sivri kayaya oturuyor. Gemi batmak üzere. İnsanlar çöpü atıyor. Efendim Hazretleri diyor ki Hacca gidere kadar diyor Peygamber Zişan'a diyor bir teneke gözyaşı döktü İslam aldı. Yanık diyor için varım diyor. Bir kenara çekilip iki teneke sanaz dedim. Peygamber Zişan'a diyor arzı niyaz ettim ya Resulallah. Hümmet etti. Ve neticede gemi diyor kendi Allah'ın 
inayet ediyor. Bir dava geldi diyor. Oradan diyor bizi çıkarttı diyor. Ve en son oradan diyor e, Salim'e geldik. Haççımızı yaptık diyor. İkinci hacca gitmesi 1970'li yıllarında oluyor ve otobüsle gidiyor. Orada da Suriye civarında araba akis kesiyor. Ve orada efendim bir şeyde akis kesen araba şehre kadar tekrar efendim diyor ki dünya kelamı konuşmayacaksın şok arabıyor. Devam ediyor ve araba şehre kadar geliyor. Orada bir daha kalıyor. Bin bine getiriyorlar. O haç yolculuğunda bulunan bir yaşlı zat şunu anlattı bize. Cami Efendi'ye günlerce haç boyunda 24 saat onun tüpü hiç sönmezdi. Gelene yedirirdi, gidene yedirirdi. Hiç tüpü sönmezdi. Sadece ne? Ya geylan ederdi diyor. Tüpü bir çalar diyor. Benim kimsem yoktu diyor. Ben 3-4 tane tüp değiştiğim halde diyor. Bir tüpüne gitti, bir tüpüne geldi. En son tüpü de bana hediye etti diyor. Cami Efendi. Bunun yanı sıra Gerdiyak'ta Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'i kendisinin yattığı yerde özellikle orayı istedi. Sağlığında fakire beni bu gece sırlayın dedi. Neden neden belediye yasalarını anlattım, avukat getirdim, görüştük burada sizi alabilirler, şunlar falan hiçbir şey dinlemedi. Erdoğan'ın siz geceleri sırlayın, kapıyı kilitleyin dedi. Altı ay dedi, kapıs gitti kalsın, altı aydan sonra dedi, Halil Efendi, Salih Efendi gelip sandıklamı yapsın dedi, ondan sonra açın Aman dedi, ben gerekeni sordum dedi burada. Buranın özelliğini sordum Efendi'ye, niçin dedim burada sıradırsınız Efendi, buranın nedir sizin için dedi, manevi özelliği. Ben dedi, Peygamber'i zişanı burada on bir gün bir saatir. Allah'ım ben. Allah. Cahil Efendi ile bayram namazına iniyor. Yolda şunu söyledi, evladım dedi, bu benim dedi, son bayram namazım dedi. Ve namazın bayramı namazıydı. Yıl geçti, namazının ilk oruca kalkacağımız gece hakkı yürüdü. Kayıtla ilgili bazı aklı evveller gayrı Allah bilir, kimseye bildirmez. Allah bilir ama Allah'ın bildirdikleri var. <gülüyor> Nedir bunlar? Cin suresi 26-27, Ankebi suresi 43, Arap suresi 181, Kut suresi 49, Ali İbrahim suresi 179. Allah'ın bildirdiği bir milletinle bunlar gelecekte bir sürü şeyler söylemiştir. Özal'ın Cumhurbaşkanı olacağını bu fakire 3 sene önce Özal o zaman başbakandı ve o zaman ikinci Kenan Evlen'in Cumhurbaşkanı'nı bırakması bile dahi konuşulmuyordu. Yani emekli olması dahi konuşulmuyordu. İkinci anayasada değişiklik yaparak ikinci defa uzatma söz konusu iken tabi 3 sene önce evlat dedi Allah alem dedi Turgut Özal Cumhurbaşkanı olacaktı. Mana aleminde dedi anlattı bir rüyasını. Ulu camiler dedi, mihraptan bir güneş doğdu dedi, elinden tuttum caminin içine getirdim, iki reket namaz kıldık dedi, ben dua ettim, o amin dedi dedi. Bunu yorumunu yaptı, dedi ki bu artık dedi, başbakanlıktan yukarı dedi, makam cumhurbaşkanı var, Allah var, cumhurbaşkanı olacak dedi. Üç sene sonra da cumhurbaşkanı. Bir dergahla ilgili bir hadiseyi dedi hiç efendim dahli olmadığı halde, Dergahın yerine birileri zengin insanlar orayı villa yapmak istiyor. Onun için gitmişler Sapa Kadrosu'dan, şuradan buradan çeşitli yerlere ayarlamışlar. 
Tarifi müdahalelamışlar. Efendi mahkemeye çıkıyor. Hayatımda hiç defa diyor böyle bir yere çıkıyor. Orada söyledim, burası Osmanlı döneminden önünden geçen yolun Osmanlı zamanından beri orası yol olduğunu. Yunanlılar tarafından şimdiki Uludağ'a çıkan yolun Yunanlılar tarafından madeni almak için yapılan yol olduğunu söyledim. Hakim diyor, ben diyor azalmadı diyor. Sakal bırakırsın, sarıp takarsınız ama milleti de böyle yalanlarla, dolanlarla şey yaparsınız. Kullandırırsınız, zevk gibi diyor, bana söyledi, evladım diyor. Sabaha kadar ağladım diyor, en son diyor, Hazır Fikir'e diyor, onu havale ettim diyor. Üç gün sonra adam felç oldu, bir hafta sonra da otur beyim. Bunu bütün adliyede biliyor, hepsi de hala da konuşuyor. Yaşantısı, Cani Efendi çok sade bir sahabi hayatını yaşardı. Gösterişten, ön plana çıkmaktan çok uzak, istemez. Kendisine çeşitli akademik kariyeri olan üniversiteden insanlar gelmişti, mülakat yapma, kitap yazmak istemişti, kabul etmemişti. Şöhretle felaket vardı diyor. Bir renk olmak gerekir diyor. Ve çok Sade bir hayat yaşardı, mütevazi bir hayatı vardı, gösterişten uzaktı ama cömertti, ganiydi, evine kim gelirse gelsin, evinde hiçbir şey olmasa dahi ona bir çay şeker ikram ederdi, kurt kapar ederdi. İkram edilmeyen eve, evi mezarlığa benzetir. Hadis-i şerif zaten öyle söylüyor. Onun için gelenle ilgilenir, gerektiğinde de kendisi ikram ederdi. Fakir bir olaya şahit oldum. İki sene efendinin derdiyanında kaldım. Efendim. Alkol almış geldikten dergâhla ilgili bir sohbet açılıyor. Burada bir tane şey var diyorlar. O kafadan hadi gidelim diyor. Bir akşam üstü böyle üç kişi geldi. Üçü de sarılır. Ben tepki göstermek istedim. Efendim dedi gel verdim. Kırak dedi. Kendisi fare yaptırdı. İkram etti. Oturdu. Onlarla sohbet etti. O üç kişi efendinin o insanlığından o kadar ezildiler ki hepsi yerlere yatarak ağladılar. Ondan sonra da gittiler, birkaç gün sonra hepsi geldi efendinin elini üstüne namaza başladı. Efendinin durmuşu bile insanı ifşa etmişti. Efendiye şunu soruyordum efendim. Gençliğinizde ne yapardınız? Bu yolda nasıl bir çalışma ne yapardınız? Efendim, gençliğimde derdi sabaha kadar halen der yasadı, buradan yatmış ol, sadece yatırdığı asılıklar vardı. Kendisinin dolabının içine hapsede, oradan asardı ve dizlerin üzerine uzun çöküp de kafamı yiyip bir yere durmayın diye. Elim de tepkik, sabaha kadar zikir yapardım herhalde de. Abdestsiz yere basmazdım diye. Elim tepkik, utanmıyorum dedi ama elim tepkik olurdu. Biz ameliyata falan geldiği zaman nabız almak istemiyordu onun için. Hatta bir ameliyatında da nabız almadan yaptırdı. Oradaki çoğu sordu, öğretim görevlerinin hepsi derhal geldi. Hepsi tıp tarihinde biz böyle bir şey görmedik. Bu ameliyatı kimse dayanamaz. Hele böyle bir yaşta ki insan dayanamaz. Ve riyazet de fazla. Sofraya oturur, misafirler yer gibi gözüküyordu ama taşıyı gider gelir, boş giderdi. Ve Misafiri de yanında mahcup olmasın diye devamlı 
azar azar oldu. Bir gün Erbay'la girip çıktığında çok hazır kalktım diyordu. Doktora gittim, 700 gram kanın kalmış dedi. Doktor dedi. O derecede muhalem ayında Erbay'ınlara geliyor. Eğitim şekli nasıldı? Efendi iktisat etmek isteyen şahıslar hemen ders vermez. Bir müddet de bir hal gelip gitmesini isterdi. Orada sohbet ederdi. Ondan sonra 70 bin tehdit şeklinde bir istihare yapardı. O şekilde de ders verirdi. Genellikle başka tarikatlarda bulunup ders almış insanlar gelip efendiden ders istediği zaman çok kızardı onları. Bir insanın iki kocası olmaz evladım derdi. Bütün yollar aynı yere çıkıyor. Şehirle tevbe yapış derdi. Gel der yalnız kapımıza açık derdi. Bir müşkilatın olursa elimizden gel geldiği kadar hallederiz derdi. Ama onu kabul etmez yani. Ona bir ders verip onu elinden kapayım diye böyle bir problemi, böyle bir derdi yoktu. Efendim. Müt sayısını artırayım diye, müritleri çoğalsın diye bir şey yoktu. Başka şehirden şahit olduğum bir olay, bir grup geldi, intisap etmek istedi. Onlara dedi ki, evladım yakınımızdaki bir şehre gidin dedi. Derviş, şehrinin sohbetinde irşad olur. Öyle uzaktan sene de bir defa gelmeyle insan mesafe kat edemez derdi. Onun için yakınımızdaki yerlere gidin dedi, yakınımızdaki şehirlere gidin dedi, devam edin dedi. Ve şeyhe muhabbet besleyin, rahatlıktan kazanırsın dedi en çok. Sohbet ederdi, soru sorulmaktan hoşlanırdı. Peygamberi Zişan evladım sahabeyle sohbet eder, derviş müşkülatını anlatacak, soracak ki öğrenecek. Bu yolu sormadan nasıl öğreneceksiniz? Bazı yerlerde bazı şeyler işte şeyhe sorulmaz. Buna çok kızardı. Hayır dedi. Bu peygamberin sünnetine de aykırı. Sahabi her konuyu gelip peygambere sormuştur. Öğrenmiştir. Bu bir hayat tarzıdır derdi. Utanmayacak bir şey yok. Ve bilirsek cevap veririz, bilmezsek biz de araştırırız dedi, öğreniriz dedi. <gülüyor> Ve şunu söylerdi. Evladım dedi, dervişlerimin hepsinin ikmali sülükünü yaptım, elhamdülillah dedi. Hepsinin ikmali sülükünü yaptım, hepsi de hakkı yürüdü. Bazen dergâhta efendi evlat okumaz, bize dedi ki elinize birer tesbih alın, tesbih alırdık. 70 bin kelimeyi tevhid hazırlayalım dedi. O zaman, o zaman anladık ki önümüzdeki günlerde hakkı yürüyecek birileri var. 70 bin kelime tevhidi hazırladık. Ya ikinci hafta ya da üçüncü hafta bir duyardık ki falanca kazada işte Orhan Gazi'de, Kemal Paşa'da falanca derdi şartta yürümüş. Onun ruhunu hediye ederim dedi. Önce tevhidi hazırlıyordu. Ondan sonra da dervişini yolda ediyor. Zikir şekli hem oturarak hem de kıyamda zikir yapardı. Fakat Zikir de şunu söylerdi, evladım, bir selvi ağacının rüzgardaki salındığı gibi salınır, aşırı hareketler yapmayın. Bunlar dergâha bidatlardır, derdi. Bağırmak, çığırmak, koplamak, zıplamak, Peygamber-i Zişan'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın, derdi. Ve çok aşırı şeylere istemezdi. Ve kalben, ruhan kendinizi derdi. Allah'ın huzurundaymış gibi yapın derdi. O zaman teyiz arasınız. Eğer cezbeyi belki dediğimiz zikirde zaman zaman dervişe gelen cezbeler olursa o zaman gözünüzü açın, dikkatinizi dağıtın, onu dağıtın derdi. En iyi hal, iyi renk olma halidir derdi. Eskiden zakirler bizim zamanımızda geçtiğimizde derdi, aynanın karşısına geçerler, orada talim yaparlar. Nefesinizi boşuna harcamayın der. Nefesinizi çok bağırarak, çok şey yaparak değil, nefesinizi tutarak zikir yapın. 
ve o şekilde yorulmasını dedim. Kur'an-ı Kerim'i parayla okuyanları tenkit eder, her cuma sohbetinde mutlaka bu konuya değinirdi. Nisa suresi 45. ayet yoktu. Parayı satanlar da satın alanlar ne kötü alışveriş yaptılar diye. Ve Cami Efendi dergahı belli bir kurallar manzumesinde tarif ederdi. Dergahın kuralları vardı. İçeriye girdiği zaman ayakını ödülleyerek selam vermek, eğilerek gün insafını tutmak, elini böyle tutmanı, Peygamber Zişan'ın sahabeleri, Peygamber anıldığı zaman biz selamat getirince tuttuğumuzu, biz katledini yapıyoruz, inşallah hak ikisini de yaparız. Sahabi, katleri yerlerini fırlayacak derecede olduğu için ellerini böyle basarlarmış, katlerin üzerine. Öyle bir aşk var. Ve derviş içeri girdiği zaman ayağını mühürler, ayağını mühürlemenin menşeyi de Hz. Hasan Efendimiz'in ayağının bir gün oynarken kanadını peygamber üzülmesin diye üzerine bastığını, ikincisi de Miraç'ta peygamber Zişan'ın Cenab-ı Allah'la görüştüğündeki mühürlük olarak da söylerdi. Devriyatta iki reket namaz kılmak, gerektiğini, mihrana geçip niyaz secdesi yapmak gerektiğini, onun haricinde secdeye izin vermez, kalkıp gitmek geldiğinde sağa sola yapma bunlar yok dedi. Sadece ne? niyaz secdesi Bakara Suresi 137. ayette Peygamberimizin yapmış olduğu bir secdeye binayen o secdeye yapardı. Avuç içi öpmesini şey Efendi'ye, hangi şey Efendi'nin huzuruna giderseniz avucunun içini o tarikatın pirine niyet edin bir defaya öpün derdi. Bu öpme olayının kaynağı da Cebrail Aleyhisselam bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile görüştüğünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail kardeşim kaç yaşındasın diye soruyor. O da diyor ki ya Resulallah kaç yaşında olduğumu bilmiyorum ama 50 bin senede bir nur görürdüm. İşte şu kadar nur gördüm. Onu biliyorum deyince Peygamber o zaman avcuna bak diyor. Cebrail avcuna baktığında o nuru görüyor, avcunu öpüyor Peygamberimizin. Bu sünnet de oradan geldiğini söylerdi. Şahri Efendimiz de ehliliğin sevgisi doğru kaydı. Ve her sohbetinde ehliliğin fenması var. Hatta o kadar elhamdülillah ehliliğin sevgisini, muhabbetini Efendimiz'den biz öğrendik. İyi ki öğrendik. Ahsap Suresi 33-56 bunu emrediyor zaten. Efendi o kadar bu sohbete ağırlık verildi ki şunu söylerdi Dervişin feyiz kaynağı budur Eğer ehli neyse sevginiz azsa Sevgi duymuyorsanız Feyiz alamazsınız bu yolu gidemezsiniz yani. Hatta bazı çevreler Ehli neyse sevgisinden ötürü Efendiye aleyhi demişlerdir Evet Efendi aynı zamanda espri yapardı Sohbetlerinde zaman zaman espri yapardı bazı haller olduğu zaman keserdi, sohbet ederdi. O sohbetten sonra anladık ki dermişteki o hali dağıtmak istiyor. Mesela veciz sözler söylerdi, insanların güldürüz orada. Bunun yanı sıra günün meselelerini konuşurdu. En ufak bir meselede sanki kendisi o işin içinden bize ihtiyacımız varmış gibi haşa, bizden çok çok daha akıllı ama meşveretli kapısını açık tutmak için bize danışırdı. Evladım şöyle bir mesele var, siz ne diyorsunuz diye zaman zaman da bu meşveret kapısını açardı. Ve vefatından bir sene önce kabrini hazırlayıp içerisini tuğlayla görüp bir hatim indirmeyi düşünmüştü. Ama olmadı. En son efendiyle sohbetimiz 
bir hali, manevi bir hali vardı. Gece saat tire kadar. İyi halini istedi benden. Fakir aradım bulamadım divanı çok üzüldü. Ve o gün divanın bel yatan çalındığını anladı da çok üzüldü. Çocuklar gibi ağladı. Dedi ki evladım sıhhatim yerinde olsa ben bu divanı bir daha yazamam dedi. Bu dedi peygamberin manevi hali dedi. O yazdı. Allah razı olsun. Güzel şeyler anlattı bize. Ben de Efendi Hazretleri'ne sohbete çok bulundum. Ama ne zaten bunları tek tek yani. İnşallah bu bir risale halinde kaza getirme. Bir dahaki şeyimizde çok size dağıtır. Rıza-i Dillah, Rıza-i Resulullah, Rıza-i Ali Abba Hanedan Rıza-i Cemil, Rıza-i Cemil, Rıza-i Cemil, Rıza-i
Do you know?